அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் பாஸ்கர் இது உங்கள் தமிழிசை சேனல் மீண்டும் உங்களை நேரில் சந்திப்பது மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய நேரில் நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு சார்ந்த புணர்ச்சி அதாவது ஒவ்வொரு இயலில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சொற்களுமே வந்து நம்ம புதுசாக வந்து அந்த சொற்களை பிரித்து என்ன விதி வரும் அந்த அந்த சொற்களை எப்படி எவ்வாறு பிரிப்பது பிரித்த பிறகு என்னென்ன விதிகளை பயன்படுத்தி அந்த சொற்களை புணர்ச்சி விதி கண்டு இனம் காண வேண்டும் என்பதை பற்றியெல்லாம் இந்த நேரலையில் வந்து கிட்டத்தட்ட முன்பு இதுக்கு முன்னாடி நடந்த கிளாஸ் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து பார்த்துருவோம் நம்ம இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்னென்னு சொன்னிங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து புணர்ச்சி விதி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது புதுசாக ஒரு விதியை பார்க்கலாம் நம்ம எப்பயுமே நம்ம பார்த்த விதிகள் வந்து ஈறுபோதல் உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுபது இயல்பு உக்குரல் மெய்வெட்டு உயிர் உக்குரல் மெய் மெய்வெட்டு ஓடும் இனமிகள் அப்படின்ற விதியெல்லாம் பார்த்துருந்தோம் இன்றைக்கி வந்து நான் சொன்னிங்கன்னா ஒரு புதுசாக ஒரு விதியை பார்க்கலாம் நம்ம நம்ம இன்றைக்கி நம்ம அதாவது புதிய ஒரு விதின்னு சொல்லலாம் அதே போல் அஸ்வின் வெல்கம் அஸ்வின் வெல்கம் கொஞ்சம் மற்ற மாணவர்கள் வரட்டும் நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம அஸ்வின் அதே போல் புதிய ஒரு விதி நம்ம இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம பொதுவாகவே இன்னொரு விஷயம் நம்ம இன்னும் கூட ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் பார்க்கலான்ற மாதிரி ஒரு பிளானில் இருக்குது என்ன காரணம்னா நம்ம புத்தகத்தில் இருக்கிற எல்லா சொற்களுமே நம்ம பிரித்து நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் அந்த பிரித்து பார்க்கும் பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சம் சிறப்பாக இருக்கும் நமக்கு வெல்கம் வெல்கம் சஞ்சய் குட் ஈவினிங் வெல்கம் தர்ஷினி மாலை வணக்கம் மாலை வணக்கம் வாங்க கிளாஸ் இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம இன்னும் சிந்துஜா ஒன்றும் வரல வேறு யார் வருவோம் நம்ம எப்போ எப்போ ரெகுலராக வரவங்க வேறு யார் வர வேண்டியது இருக்குது நமக்கு வந்துட்டாங்கன்னா நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம வந்து தர்ஷினி வந்து ஒரு விதி கேட்டிருந்தாங்க ஆக்சுவலாக அதாவது மவ்வீர் ஒற்றழிந்து உயிரீர் ஒப்பவும் அப்படின்ற விதியை பயன்படுத்துங்க சார் பயன்படுத்தி ஒரு சொல்ல ஒன்று கொடுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க நீங்கள் நம்ம அந்த விதியை நம்ம இன்றைக்கி நம்ம ஃபஸ்ட்லே பார்த்துடலாம் நம்ம நம்ம சரிங்களா சிந்துஜா வந்துட்டோம் சிந்துஜா வந்துட்டோம்னா கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம அஸ்வின் சஞ்சய் தர்ஷினி வேறு யார் லைனில் இருக்கீங்களே சிந்துஜா மாலை வணக்கம் குட் ஈவினிங் ஓகே கிளாஸ் நம்ம நம்ம இன்றைக்கி ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம நம்ம இன்றைக்கி நம்ம ஓகே ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம வந்து நம்ம தர்ஷினி வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் தமிழ் மாலை வணக்கம் தர்ஷினி வந்து ஒரு சொல் கேட்டிருந்தாங்க மவ்வீர் ஒற்றழிந்து உயிரீர் ஒப்போம் அப்படின்ற ஒரு விதிக்கும் போது ஒரு சொல் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம புக்கில் இருக்கிற ஒரு சொல் நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம அதாவது இன நிறை அப்படின்னு ஒரு சொல் நமக்கு இருக்குது இன நிறை அப்படின்னு ஒரு சொல் இருக்குது இந்த இன நிறை என்ற சொல்லை வந்து எப்படி பிரிக்கலாம் நீங்கள் தான் சொல்லணும் இந்த இன நிறை என்ற சொல்லை வந்து எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த இன நிறை என்ற சொல் நானே பிரி நான் பிரிக்கவா அதாவது எப்படி பிரிக்கலான்றது நீங்கள் யாராவது ஒரு ஆள் மட்டும் ஏதாவது சொ சொன்னீங்கன்னா நான் அதை நீங்கள் சரியாக சொல்லிட்டீங்கன்னா நம்ம பிரிச்சிடலாம் இல்லைன்னா நான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுவோம் நான் இன நிறை என்ற சொல்ல எவ்வாறு பிரிப்பது இனம் குட்டல் நிறை தர்ஷினி சூப்பர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ தர்ஷினி அதாவது இனம் குட்டல் குட்டல் நிறை அப்படின்னு சொல்கிறோம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் பொதுவாகவே நம்ம நமக்கு தெரிஞ்ச விதி சூப்பர் சஞ்சய் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சஞ்சய் போதும் போதும் கொஞ்சம் லெசனை கொஞ்சம் லெசன் பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலாக நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சொல் ஆ தர்ஷன் சி சிந்துஜா தேங்க்யூ இனம் கூட்டல் நிறை என்பது சரியான சரியான விடை தான் ஆக்சுவலாக இனம் கூட்டல் நிறை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நமக்கு தெரிஞ்சது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நிலைமொழி ஈட்டு எழுத்தில் குசுடுதுபுர்ன்ற எழுத்து வந்திருக்கணும் இது வரல ஒன்று நிலைமொழி ஈட்டு எழுத்தில் மை வந்திருக்கணும் அதுவும் வரல நிலைமொழி ஈட்டு எழுத்தில் உயிரெழுத்து வந்திருக்கணும் அதுவும் வரல இப்போ நிலைமொழி ஈட்டு எழுத்தில் மெய்யெழுத்து வந்திருக்கு வறுமொழி முதலெழுத்து நீ என்ற உயிர்மெழுத்து வந்திருக்கு அதுவே நிலைமொழியினுடைய ஈட்டெழுத்தில் அதாவது வறுமொழியினுடைய முதலெழுத்தில் உயிரெழுத்து வந்துச்சுன்னு சொன்னால் உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பு என்ற விதியை பயன்படுத்தி நம்ம சேர்த்து எழுதிடுவோம் இது ரெண்டும் சேர்த்து நிலைமொழியினுடைய ஈட்டெழுத்து வறுமொழி முதலெழுத்து சேர்த்து நம்ம எழுதிடுவோம் உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பு என்ற விதியை பற்றி நம்ம எழுதிடுவோம் நம்ம ஆனால் இந்த விதி இந்த சொல்லுக்கு நம்ம என்ன விதியை பயன்படுத்தணும் ஆக்சுவலி இது என்ன புணர்ச்சி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மெய்யீற்று புணர்ச்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதுக்கு பேர் என்னது மெய்யீற்று புணர்ச்சி இது பேர் என்னது மெய் ஈற்று மெய்யீற்று புணர்ச்சி இதுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மெய்யீற்று புணர்ச்சி அப்போ நிலைமொழியினுடைய ஈற்று எழுத்தில் அதாவது மெல்லிடம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஞா 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 ஞான நமன என்று சொல்லப்படுகின்ற மெல்லின எழுத்துக்களில் புள்ளிவச்சு எழுத்து ஏதேனும் ஒன்று
வறுமொழியின் முதலெழுத்து உயிரெழுத்தலாக இருக்கலாம் உயிரெழுத்தாக இருக்கலாம் வல்லின எழுத்தாக இருக்கலாம் வல்லின எழுத்து இல்லை உயிரெழுத்து இல்லை அதாவது நம்ம மெஞ்சின எழுத்தாக கூட இருக்கலாம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இந்த இம் என்ற எழுத்து மறைஞ்சு போயிடும் அதாவது ஒழியும் அப்படின்னு சொன்னால் கெட்டொழியும் அப்படின்னு அர்த்தம் கெட்டு போயிடும் அந்த இடத்துல இல்லாமல் போயிடும் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா அந்த இடத்துல என்னாவது இல்லாமல் போய்விடும் அப்படின்னு பொருள் அதுக்கு சரிங்களா அந்த விதத்தில் இன கூட்டல் நிறை இன நிறை அப்போது நமக்கு தேவையான சொல் இன நிறை அப்படின்ற சொல் நமக்கு கிடச்சிருது அவ்வளோதான் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அந்த இடத்துல இம் என்பது வந்துச்சு மட்டும் இந் இம் என்பது மட்டும் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இது மெய்யிற்று புணர்ச்சி அப்படின்னு நம்ம உறுதிப்படுத்திடுறோம் உறுதிப்படுத்தின பிறகு மவ்வீர் ஒற்றழிந்து உயிரீர் ஒப்பவும் என்ற விதி பிரகாரம் இந்த இம் என்பது காணாமல் போய்விடுகிறது அழிந்து போய்விடுகிறது கெட்டு போய்விடுகிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிவிடுவோம் நம்ம இதை அது கெட்டு போன பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடுது நமக்கு தேவையான இனம் கூட்டல் நிறைன்னு வந்துடுது சரி என்ன கூட்டல் நிறை இன நிறை வந்துடுது நமக்கு ஆனால் உயிரிட்டு புணர்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு வகையாக நமக்கு புணரும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கூடாது மூணு வகையாக புணரும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நிலைமொழியினுடைய ஈற்றெழுத்து இம்மு வந்து வறுமொழியின் முதலெழுத்து உயிரெழுத்து வந்திருக்கணும் அப்படி இல்லையா வஞ்சன எழுத்து வந்திருக்கணும் அப்படி இல்லையா இந்த இது போன்ற மெஞ்சன எழுத்து வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மவ்வீர் ஒற்றெழுந்து உயிரீர் மவ்வீர் ஒற்றெழுந்து உயிரீர் ஒப்பவும் அப்படின்ற விதியை தான் பயன்படுத்தணும் சரிங்களா இந்த சொல்லு புரியுதா உங்களுக்கு இந்த சொல் ஓகேவா அவ்வளோதான் இந்த சொல் முடிஞ்சிருச்சு நமக்கு டவுட் இருந்தால் நீங்கள் சொல்லலாம் சந்தேகங்கள் ஏதேனும் இருந்தால் நீங்கள் உங்கள் உங்களுடைய கருத்தை நீங்கள் பதிவு பண்ணலாம் நீங்கள் கொஞ்சம் விரைவாக பதிவு பண்ணுங்க நம்ம அடுத்த டாப்பிக்கை நம்ம போகணும் நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஆக்சுவலாக வந்து தமிழன் நான் இம்மு கொடுத்துருக்கீங்க ஓகே சார் சஞ்சய் கொடுத்துருக்கீங்க சிந்துஜா ஓகே தேங்க்யூ அடுத்த சொல்லுங்க நம்ம 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 போயில நம்ம இன்னும் ஒரு சொல் பார்க்கலாமா தர்ஷினி ஓகே இன்னும் ஒரு சொல் மட்டும் பார்ப்போம் நம்ம சரிங்களா இன்னும் ஒரே ஒரு சொல் இதே விதியை பயன்படுத்தி இன்னும் ஒரு இன்னும் இன்னும் ஒரு விதி மட்டும் பார்க்கலாம் நம்ம அதாவது ஒரு விதி இல்லை ஒரு சொல்ல மட்டும் பார்ப்போம் நீங்கள் தான் பிரிக்க போகிறீங்க யார் பிரித்து சொல்கிறான்னு பார்ப்போம் பாட வேலை பாட வேலை எப்படி பிரிக்கலாம் யார் சொல்கிறா முதல்ல யார் சொல்கிறான்னு பார்ப்போம் இன்றைக்கி பாட வேலை என்ற சொல் எவ்வாறு பிரிப்பது போர்டு தெரியுதா ஆய் சிந்துஜா சூப்பர் வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் அருமை அருமை சிந்துஜா சூப்பர் முதல்ல வந்துட்டீங்க வாழ்த்துக்கள் சிந்துஜா வேற சஞ்சய் சூப்பர் சஞ்சய் சஞ்சய் தர்ஷினி அஸ்வின் கம்ப்யூட்டர் தமிழ் பாடம் கூட்டல் வேலை சூப்பர் எல்லாருமே நல்லா அருமையை பதி பதில் சொல்லிக்கிங்க நீங்கள் சரிங்களா சூப்பர் சரிங்களா இங்கே பாருங்களேன் அதாவது பாடம் பாடம் கூட்டல் வேலை அருமை அருமை எல்லா மாணவர்களுக்குமே மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நல்லா அருமையாக வந்து பதில் சொல்லிக்கிங்க பாடம் கூட்டல் வேலை இந்த இடத்துல என்ன விதியை போடுவீங்க ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல இம்மு வந்திருக்கு இங்கே உயிரெழுத்து வந்துருந்துச்சுன்னா நம்ம நம்ம எப்பயும் போடுற மாதிரி உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்று வேதி இயல்பு நம்ம போட்டிருப்போம் ஆனால் இந்த இடத்துல இம்மு வந்துருச்சு இந்த வே என்றது என்ன அது பாட வேலை வே என்றதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இடையின எழுத்து அது இரள வழல இரள வழல இடையின எழுத்து அதனால் நம்ம என்ன செய்கிறோம் நம்ம அதே விதி தான் பயன்படுத்துகிறோம் எந்த விதியே மவ்வீர் ஒற்றெழுந்து மவ்வீர் ஒற்றெழுந்து அஸ்வின் ஓகே மவ்வீர் ஒற்றெழுந்து உயிர் இரு ஒப்பவும் அப்படின்ற விதியை பயன்படுத்துறது இந்த விதி என்ன சார் பண்ணோம் அந்த இம் என்ற எழுத்தை காணாமல் ஆக்கிடும் இந்த இம் என்ற எழுத்தை ஒழிச்சிடும் அழிச்சிடும் அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் இல்லை இம் என்ற எழுத்தை இல்லாமல் ஆக்கிவிடும் அதான் இந்த விதியினுடைய இப்போ ஈறு போதல் அப்படின்னு சொன்னால் மை எப்படி காணாமல் போகுது அதே போல் இந்த விதிக்கு இந்த இம் என்பது காணாமல் போயிடும் இங்கே பாருங்க பார்ப்போம் அப்போது நம்ம என்ன பண்ணுற விதி எழுதுகிறோம் இந்த விதி மறந்தாங்க இன்னொரு இன்னொரு விஷயம் நேற்று தரிசனி ஞாபகப்படுத்தினாங்க ஆக்சுவலாக இந்த சொல் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு புரோட்சி கேட்குறான்னு சொன்னால் அந்த இடத்த கேட்பாங்க இந்த இந்த சொல்ல ஈஸியாக கேட்கும்போது உடல் மேல் விழுந்து ஒன்று வேதி இயல்பு உயிர் வரும்புக்குள் மை விட்டு ஓடும் அப்புறம் வந்து ஈறுபோதல் இனமிகள் அதெல்லாம் ஈஸியான சொல் ஈஸியாக கிடையும் பிரிச்சலாம் இது கடினமான சொல் கேட்கும் பொழுது இப்படி தான் கேட்பான் நம்ம என்ன பண்ணுதுன்னா என்னடா இம்மு வந்துருச்சு நம்ம எப்படா போகிறது கொஞ்சம் யோசிப்போம் நம்ம யோசிக்கலாம் வேணாம் இனிமேல் யோசிக்க வேணாம் கரெக்டாக நம்ம எழுதிடலாம் அப்போ என்னன்னு சொன்னால் மவ்வீரு மவ்வீரு ஒற்றழிந்து ஒற்றழி ஒற்றழிந்து 
we read ஒப்பவும் ஒப்பவும் இன்னொரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க இதில் இன்னும் ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு இதுலேயே இன்னும் ரெண்டு இருக்கு அதை பார்க்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் தான் பார்க்கணும் மீதி இருக்கிற ரெண்டுமே நீங்கள் தான் பார்க்கணும் நீங்கள் பாருங்கள் ஏதாவது டவுட்டுன்னு சொன்னால் நாலு கிளாஸில் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக என்ன கேளுங்க நீங்கள் இன்னும் பார்த்தேன்னு சொன்னீங்கன்னா லெவன்த் புக்கு வாங்கி பாருங்கள் லெவன்த் புக்கில் பார்த்தா சொன்னீங்கன்னா புணர்ச்சி நல்லா கொடுத்துருப்பான் அதாவது மெய்யீட்டு புணர்ச்சி நல்லா கொடுத்துருப்பான் அதாவது சாரி உயிரீட்டு மெய்யீட்டு புணர்ச்சி தான் சாரி மெய்யீட்டு புணர்ச்சி அப்படின்னா நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் லெவன்த்தில் பாருங்கள் டவுட் இருந்துச்சுன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு சொல்ல பிரித்து பாருங்கள் ஓகேவா பிரித்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நம்ம அடுத்த சொல்லுங்க நம்ம போயிடலாம் நம்ம ஓகே தேங்க்யூ இன்னைக்கு இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிற சொல் ஒரு புதிய விதியை பார்க்க போகிறோம் ஒரு புதிய ரூல் என்னன்றத நம்ம நம்ம வந்து மனப்பாடம் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம சரிங்களா இங்கே பார்க்க பார்ப்போம் இந்த சொல்ல நீங்கள் தான் பிரிக்க போகிறீங்க உள்ளொன்று அப்படின்னு ஒரு சொல் உள்ளொன்று உள்ளொன்று யார் சொல்கிறா ஃபஸ்ட்டில் சிந்துஜா நெட்டு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது போல் சிந்துஜாவுக்கு உடனே ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க ஆனால் நம்ம மற்ற மாணவர்களும் வந்து குறைச்சி இடப்பட முடியாது சஞ்சய் வந்துட்டான் தர்சனி வந்துட்டான் அஸ்வின் வந்துட்டா கம்ப்யூட்டர் தமிழ் வந்துட்டாங்க ஓகே என்னப்பா சிந்துஜா தான் வந்திருக்காங்க ஃபஸ்ட்டும் என்னப்பா சஞ்சய் தர்சினி அஸ்வின் என்னாச்சு வாட் ஆப்பன் சீக்கிரம் சிந்துஜா ஆன்சர் பண்ணிட்டாங்க ஏதோ பண்ணியிருக்காங்க நான் பேசுகிறேன் அதை கவனிக்கல நான் அதனோட போயிடுச்சு அது மட்டும் உள்ளொன்று உள்ளம் கூட்டல் ஒன்று தர்சினி உள்ளம் கூட்டல் ஒன்று உள் கூட்டல் ஒன்று உள் கூட்டல் ஒன்று உள் கூட்டல் ஒன்று உள்ளம் கூட்டல் ஒன்று தர்ச் தர்சினி சொல்லியிருக்கீங்க சிந்துஜா நீங்கள் என்ன ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்க நான் கவனிக்கல நான் ப்ளீஸ் சாரி உள் கூட்டல் ஒன்று போட்டிருந்தீங்களா சிந்துஜா ஃபஸ்ட்டில் ஆன்சர் பண்ணிங்க பட் நான் கவனிக்கல கொஞ்சம் நான் அதுக்கடுத்து நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க ஆக்சுவலாக ஃப்ரீயாக வந்து தர்சினி வந்து உள் கூட்டல் ஒன்று ஓகே 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 தேங்க்யூ அஸ்வின் உள் அண்ட் தர்சினி நீங்கள் என்ன உள்ளம் கூட்டல் ஒன்றுன்னு போட்டிருக்கீங்க உள்ளம் கூட்டல் ஒன்று வராது சரிங்களா இதில் என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா உள் கூட்டல் ஒன்று தான் கரெக்டு உள் கூட்டல் ஒன்று உள் கூட்டல் ஒன்று இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க இப்போ நீங்கள் தான் சொல்ல போகிறீங்க இந்த சொல்ல இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம் என்ன செய்ய போகிறீங்க நீங்கள் இந்த இடத்துல என்ன செய்யலாம் உள்கூட்டல் ஒன்று நிலைமொழி நீட்டு எடுத்து புள்ளி எழுச்சி எழுத்து வந்து வறுமொழி முதலெழுத்து உயிர் எழுத்து வந்திருக்கு இப்படி வந்த உடனே நாம் எல்லோருமே நினைப்பது உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பு என்ற விதியை போடுவோம் ஆ ஓகே தர்ஷினி தர்ஷினி ஓகே ஓகே உடல் மெய் கூட்டல் உயிர் வந்திருக்கு உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பு போட்டுலாமா நம்ம போட்டுலாமா இது வரைக்குமே நான் அப்படி தான் அவங்க சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எடுத்த உடனே சார் நிலைமொழியினோட அதாவது நிலைமொழியோட ஈட்டு எடுத்து புள்ளி எழுத்து எடுத்து வந்திருக்கு சார் வறுமொழி முதல் எழுத்து வந்து உயிர் எழுத்து வந்திருக்கு சார் கண்ணை மூணு நீங்கள் போட சொன்னீங்க உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்று வயதில் போய் போட சொன்னீங்க சார் நான் போட்டோம் சார் நாங்கள் அதான் தப்பு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த மாதிரி இது போல் வரும்பொழுது நிலைமொழியின் ஈட்டு எழுத்து புள்ளி எழுத்து எழுத்து வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எழுத்து என்னான்னு பார்க்கணும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எழுத்து என்னான்னு பார்க்கணும் அதாவது அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எழுத்து புள்ளி வச்சு அதாவது கொஞ்சம் கவனிங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் கவனிங்க நிலைமொழியினுடைய ஈட்டு எழுத்து புள்ளி எழுச்சி வைத்து வந்துருச்சு வறுமொழியின் முதல் எழுத்து நீங்கள் நைன்டி பர்சன்டேஜ் சொன்னீங்க சார் ஓ ஓகே 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 ஆ ரைட் ரைட் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் அதான் சொன்னோம் நான் ஆ தேங்க்யூ தே தேங்க்யூ தர்ஷினி அந்த நைன்டி நைனில் அந்த ஒரு பர்சன்டேஜ் தான் இது சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல நிலைமொழியினுடைய ஈட்டு எழுத்து புள்ளி வச்சு எடுத்து மெய்யெழுத்து வந்து வறுமொழியோட முதல் எழுத்து மெய்யெழுத்து வந்துச்சுன்னு சொன்னால் உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பு என்ற விதியை போடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இது போல் மெய்யெழுத்து வந்து மெய்யெழுத்து வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு எழுத்தை பாருங்கள் அந்த எழுத்து குறிலா நெடிலான்னு பாருங்கள் அந்த இல்லுக்கு முன்னாடி இருக்கிற சொல் அந்த மு அந்த இல்லுக்கும் இந்த இல்லுக்கும் முன்னாடி இருக்கிற எழுத்து இந்த எழுத்து அதாவது இந்த ஊ என்ற எழுத்து குறிலா நெடிலான்னு பார்க்கணும் அது குறிலா இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இந்த விதியை தான் போடணும் நெடிலா இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நம்ம எப்பயும் போடுற மாதிரி உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்று விதை இயல்பு போட்டால் போதுமானது குறில் எழுத்து சூப்பர் சிந்துஜா குறில் எழுத்துன்றது
அதாவது தனிக்குறில் சாரி தனிக்குறில் முன் ஒற்று முன் ஒற்று உயிரெழுத்து வரின் உயிர் வரின் தனிக்குறில் முன் ஒற்று உயிர் வரின் இரட்டும் 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 அப்படின்ற விதியை பயன்படுத்திக்கிறோம் இந்த விதி கொஞ்சம் முக்கியமான விதி உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்று பெய்து இயல்பு என்று விதியை போடக்கூடாது அஸ்வின் அதான் இப்போ நான் சொல்லிட்டுருக்கேன் உங்கள்ட்ட நான் தனிக்குறில் முன் தனிக்குறிலுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒற்று இந்த புள்ளிவீச்சு எழுத்து இரட்டும் இரட்டும் அதாவது இன்னொரு எழுத்து வரும் அப்படின்னு சொல்கிறான் எப்படி வரும் பாருங்க இங்கே பாருங்களா பார்ப்போம் ஊ இல் இன்னொரு இல் அப்புறமா தான் ப்ளஸ்ஸு அப்புறமா தான் ஒன்று இங்கே பாருங்க பார்ப்போம் அடுத்த விதி ஓஹோ ஆ அஸ்வின் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கீங்க போல் சூப்பர் என்னுடைய மாணவன் சொல்லிட்டு ரொம்ப ப்ரூவ் பண்ணுற நீ சூப்பர் அருமை அதுக்கடுத்து விதி என்ன விதி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்க பார்ப்போம் நிலை முடி ஈட்டு எழுத்து புள்ளி வச்சு எழுத்து வந்திருக்கு வருமான முதல் எழுத்து உயிர் எழுத்து வந்திருக்கு அஸ்வின் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் மற்ற மாணவர்களுக்கும் தெரியும் அந்த அந்த விதி சரிங்களா ஓகே சூப்பர் இப்போ நம்ம எப்பயும் போகிற வழக்கமாக போகிற மாதிரி விதியை போட்டுக்கலாம் என்ன விதியை போடலாம் நானே சொல்லிடுறேனே உங்களுக்கும் தெரியும் அப்போது உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது ஒன்றுவது இயல்பு அப்படின்ட்டு போட்டு ஒரு விதியை முடிச்சிடுறோம் இந்த சொல்லில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா தனிக்குறில் முன்வற்று உயிர் வரும் இரட்டும் என்ற விதியே எதுக்காக அந்த விதி அங்கே பயன்படுத்துகிறோன்றத நீங்கள் தான் சொல்லணும் நீங்கள் தான் அதை தெளிவு அடைஞ்சிக்கணும் தெளிவு இல்லைன்னு சொன்னால் திரும்ப சொல்லுங்கள் நான் உங்கள்ட்ட சொல்கிறேன் நான் இல்லை சார் அந்த தனிக்குறில் முன்வற்று உயிர் வரும் இரட்டுன்ற சொல்ல மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் திரும்ப சொல்லுங்கள் சார் நான் உங்கள்ட்ட சொல்கிறேன் நான் இல்லை சார் எனக்கு ஓகே சார் எனக்கு புரிஞ்சு சேர்த்து சொன்னால் நீங்கள் புரிஞ்சுன்னு சொல்லலாம் நோ அஸ்வின் தேங்க்யூ அஸ்வின் தேங்க்யூ அஸ்வின் வேற பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் தமிழ் இல்லை ஐயா நோ டவுட் ஓகே அஸ்வின் தேங்க்யூ சஞ்சய் தேங்க்யூ பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் தமிழ் பாடத்தில் இருக்கிற அனைத்து புணர்ச்சி விதிகளுமே நீங்கள் பிரித்து பார்த்துட்டு இங்கே இருக்கிற இந்த கிளாஸ் இருக்கிற குறில் எழுத்து வந்தால் மட்டும் இந்த விதியை போடணுமா சார் சூப்பர் நோ டவுட் சிந்திஜா குறில் எழுத்து வந்தால் மட்டும்தான் அந்த விதியை போடணும் அதுக்காக தான் அவன் சொல்கிறான் தனிக்குறில் அந்த விதியை பாருங்க தனிக்குறில் முன்வற்று உயிர் வரும் இணட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் தனிக்குறில் முன் ஒற்று இந்த தனிக்குறிலுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒற்று வந்து ஓகே 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 சார் தேங்க்யூ தனிக்குறில் முன் ஒற்று முன் ஒற்று உயிர் வரின் இந்த உயிரெழுத்து வரின் ஒற்றும் நெடுநெழுத்து வந்தால் இந்த விதியை பயன்படுத்தக்கூடாது நம்ம எப்பயும் போடுற மாதிரி உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்று விதி இயல்பு என்ற விதியை பயன்படுத்தணும் சரிங்களா இந்த நேர்களில் பங்கேற்ற அனைத்து மாணவர்களுமே தமிழ் பாடத்தில் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுத்து ஆகணும் இலக்கணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது வினாடி வின அதாவது நெடு வினாவிலையோ மனப்பாடத்திலையோ நீங்கள் மார்க் எடுக்கலாம் கூட பிரச்சனை இல்லை இலக்கணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் முழுமையான மதிப்பெண் பெற வேண்டும் சஞ்சய் என்னுடைய மாணவன் அஸ்வின் என்னுடைய மாணவன் எப்பயுமே நான் சொல்லுவேன் நான் இதே போல் நம்ம தர்சனை என்னுடைய மாணவி சிந்துஜாவும் என்னுடைய மாணவி சரிங்களா கண்டிப்பாக நீங்கள் என்னென்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் அனைவருமே இலக்கண பகுதியில் முழுமையான மதிப்பெண் பெற வேண்டும் அதான் என்னுடைய இலக்கு அதுக்கடுத்து சொல்லு 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 சொல்லுக்கு போயிடலாமா நம்ம ஓகேவா அதுக்கடுத்து சொல்லுக்கு போயிடலாமா ஓகே தேங்க்யூ 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 சிந்துஜா ஓகே ஒருமையுடன் ஒருமை ஒருமையுடன் நீங்கள் தான் இந்த சொல்ல பிரிக்க போகிறீங்க நீங்கள் தான் இது கண்டிப்பாக மார்க்கு எடுக்கிறோம் சார் ஓகே தர்ஷினி தேங்க்யூ தேங்க்யூ தர்ஷினி ஓகே ஐயா உங்கள் வளர்ப்பு ஆ ஓகே ஓகே அஸ்வின் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஓகே இந்த சொல்ல நீங்கள் தான் பிரிக்க போகிறீங்க நீங்கள் தான் எழுத போகிறீங்க ஏன்னா இந்த சொல்லுக்கு நான் விதி ஃபுல்லாக உங்களுக்கு தெரியும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் நீங்கள் மாட்டோம் ஒருமையுடன் எப்படி பிரிக்கலாம் ஒருமை கூட்டல் உடன் சூப்பர் சஞ்சய் தேங்க்யூ ஒருமை கூட்டல் உடன் இன்னொரு சின்ன ஒரு ரெக்வஸ்ட் உங்கள்கிட்ட மற்ற மாணவர்களையும் கூட்டு வந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் பயன் பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்ம கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தாங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க வர சொல்லுங்கள் ஒருமை கூட்டல் சஞ
ஒருமை கூட்டல் உடன் ஓகே சூப்பர் இந்த இடத்துல என்ன விதியை போடலாம் சூப்பர் சூப்பர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ இப்ப என்ன விதியை போடலாம் என்ன விதியை போடலாம் நிலைமொழி ஈட்டு எடுத்து மை வந்திருக்கு வறுமொழி முதல் எடுத்து ஊ வந்திருக்கு என்ன விதியை போடலாம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்கள் வந்து ஹாய் ஆ ஓகே வெல்கம் கார்த்தி வெல்கம் வெல்கம் கிளாஸ் போயிட்டு இருக்குடா அதாவது பொதுவாகவே அக்ஷர் டுவெல்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் எல்லாருமே நீங்கள் தமிழ் உலகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய சேனல் ஒன்று நமக்கு நம்மளுடைய நண்பர் ஒருத்தர் வச்சுருக்காரு நம்ம நம் நம்மளுடைய நண்பர் கார்த்திகேயன் அவர் சேனலை வந்து நீங்கள் போய் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுங்கள் அதாவது த தமிழ் சார்ந்த எல்லா விஷயமும் அதில் இருக்கும் என்னுடைய டியர் ஃப்ரெண்டு கார்த்திகேயன் நீங்கள் தமிழ் உலகம் யூடியூப் சேனலில் போய் நீங்கள் போயிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அதில் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணாலும் உங்களுக்கு நிறைய தகவல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஈறுபோதல் சூப்பர் 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 ஈறுபோதல் என்ற விதி பிரகாரம் ஈறுபோதல் அப்படின்ற விதி பிரகாரம் என்ன ஆகிடுது மை போயிடுது ஒரு கூட்டல் உடன் ஒரு கூட்டல் உடன் சரி இப்போ என்ன செய்யலாம் பாருங்க அப்போ ஒரு கூட்டல் உடன் வந்திருக்கு இப்போ ஒரு கூட்டல் ஒரு கூட்டல் இங்கே டஸ்டரை காணா இதாக இருக்குது இப்போ ஈறுபோதல் விதிப்பிரகாரம் ஒரு கூட்டல் உடன் வந்துருச்சு இப்போ என்ன செய்யலாம் சொல்லி சொல்லுங்க பார்ப்போம் இந்த இடத்துல ஈறுபோதல் என்ற விதியை பயன்படுத்தலாமா ஈறுபோதல் என்ற விதியை பயன்படுத்தலாமா ஈறுபோதல் விதிப்பிரகாரம் ஒரு கூட்டல் உடன்னு போட்டோம் ஆனால் அதுக்கடுத்து நம்ம எழுத எழுது வரும்பொழுது நம்ம இடிக்குது என்னடா ரொம்ப ஒன்றும் ஒன்றுமே பண்ண முடியலையே அப்படின்னு நினைக்குது நோ ஈறுபோதல் கரெக்டா அஸ்வி நீங்க தான் சொல்லணும் இந்த இடத்துல ஈறுபோதல் என்ற விதியை நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லை சார் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் தர்ஷன் ஆ ஓகே நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஈறுபோதல் தான் நம்ம போட்டு ஆகணும் ஆனா இப்ப இந்த இடத்துல என்ன விதியை போடலாம் இப்ப ஒருமை கூட்டில் போட்டு ஈறுபோதல் சொல்லிட்டு இந்த மை விகிதி எடுத்துட்டோம்னா மை விகிதி நம்ம எடுத்துட்டோம் சொன்னா மைய நம்ம எடுத்துட்டோம் சொன்னா அதுக்கடுத்து ஒரு கூட்டல் உடன் வந்துருச்சு ஒரு கூட்டல் உடன் இருக்கு ஈ தோன்றனும் சூப்பர் யூ இருக்கு யூ என்ற உடம்பெடுமை தோன்ற வேண்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு விதியை அதுக்காக தான் நான் சொல்றேன் நான் ஒரு சொல்ல நம்ம பிரிக்க பிரிக்கும் பொழுது கவனம் வேணும்னு சொல்லியிருக்கோம் நம்ம அதே போல ஆ சிந்துஜா தேங்க்யூ தேங்க்யூ சிந்துஜா என்ன காரணம் அப்படி சொன்னீங்கன்னா நம்ம சொல்ல பிரிச்சுட்டு விதியை போடுறோம் விதியை போடும் பொழுதும் அந்த மேலே சொல்லி பார்த்துட்டு தான் விதியை போடணும் இப்போ இந்த இடத்துல மை விகிதம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா மை நம்ம எடுத்துட்டோம் சார் நீங்கள் மை வந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக கண்ண முன்னே வந்து நீங்கள் ஈறுபோல போட சொன்னீங்களா சார் அப்படி சொன்னால் போட்டுடலாம் அது போட்டு எடுத்துட்டோம்னு சொன்னால் அதுக்கு எடுத்து அதுக்கு எடுத்து வரும்போது நமக்கு இடிக்குது பாருங்கள் புணர்ச்சி விதி இழுச்சு நம்ம புணர்ச்சி சென்ற பாரு அழகி டைப்பில் போகிற மாதிரி சீர் எழுதிடுவோம் அசை வரும்போது தப்பாக வரும் நமக்கு அப்போ சீர் பிரிக்கும் போது கரெக்டாக பிரிச்சிடணும் அதே போல் தான் இந்த இடத்துல நமக்கு எழுதும் பொழுது அப்போ என்ன செய்கிறீங்க நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க மை இம்மு கூட்டல் ஐ வந்திருக்கு அதனால் என்னத இஇ இஇ ஐ வழி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் கவனிங்க இஇ ஐ வழி எவ்வும் அப்படின்ற விதியை பயன்படுத்துகிறோம் இஇ ஐ வழி எவ்வும் என்ற உயிர் விதியை பயன்படுத்துகிறோம் சரிங்களா உயிர் வழி எவ்வும் ஆ அப்போ அதன் பிரகாரம் இங்கே பாருங்க ஓ ரூ ஓ ரூ சரிங்க மை அப்படியே போட்டுறோம் ப்ராக்கெட் ப்ளஸ்ஸு இ தோன்றுறது உடன் வந்துருச்சு இப்போ தான் இப்போ என்ன விதியை போடலாம் இப்போ என்ன விதியை போடலாம் பாருங்க இப்போ என்ன இப்போ என்ன விதியை போடலாம் இப்போ நமக்கு தெரியும் இதெல்லாம் ஈஸி சிலவமாக நம்ம போட்டுடலாம் இப்போ என்ன விதியை போடலாம் எல்லாருமே நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுவீங்க மற்ற மாணவர்களையுமே நம்ம கூட்டணும்னு சொன்னால் நமக்கு கொஞ்சம் பெரிய போட்டியாக நமக்கு வந்து அமையும் வேறு ஒன்றும் இல்லை அதுக்காக தான் சொல்கிறோம் நம்ம இலக்கணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய கஷ்டம் அப்படின்னு யாரும் நினைக்கக்கூடாது உடல் உடல் மெய் உடல் மெய் உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பு சூப்பர் உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பு என்ற விதியை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பயன்படுத்திக்கிறோம் அப்போ என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா உடல் மேல் விதியை போடுறோம் அந்த விதி எழுதும் போது உடல் மேல் உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பு அப்படின்னு 
விதியை போட்டு முடிச்சிடுறோம் இந்த ஈயும் இந்த ஊவும் சேருது ஆக யூ என்ற எழுத்து வருது நமக்கு தேவையான சொல் கிடைத்து விட்டது ஒருமையுடன் அப்படின்ற சொல் நமக்கு கிடச்சிருது சரிங்களா அவ்வளோதான் இந்த சொல்லில் நம்ம என்ன என்ன கற்றுக்கிட்டோம்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த சொல்லில் ஈறுபோதல் என்ற விதி பிரகாரம் மை விதி எடுத்துடணுன்ற விதியை போடக்கூடாது இஇ ஐ வழி எவ்வளோன்ற விதியை தான் போடணும் அப்படின்ற விஷயத்தை போட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதில் நம்ம சரிங்களா இன்னொரு சொல் பார்த்துக்கலாமா போதுமா என்ன ஒரு சொல்லை பார்க்கலாமா போதுமா என்ன ஒரு சொல் ஆக்சுவலாக நம்ம புக்கில் இருக்கிற மற்ற மற்ற சொற்களை வந்து நீங்கள் பிரித்து பாருங்கள் நம்ம வந்து இன்றைக்கே கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாமா இல்லை நாளைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் போகலாமா இன்னும் ஆக்சுவலாக வந்து நமக்கு இன்னும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் இன்னும் 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 இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து அஞ்சாவது இயலில் நம்ம இருக்கிறோம் நம்ம என்ன இருக்குது அதை பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பார்க்கலாம் சார் ஓகே பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் ம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ இப்போ இன்னொரு சொல்லு பா பார்க்கலாம் அப்போ நம்ம வெயிட் பண்ணுறீங்களா ஓகே இது இது முடிச்சிடலாம் அப்போ நம்ம சரிங்களா ஓகே சரி இங்கே பாருங்க பார்ப்போம் நான் புக்கில் இருக்கிற இன்னொரு சொல் இங்கே பாருங்க பார்ப்போம் பூம்பாவாய் என்ன சொல் இது பூம்பாவாய் என்ற சொல் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நம்ம பூ பூம் பா வாய் பூம்பாவாய் பூம்பாவாய் என்ற ஒரு சொல் நமக்கு வந்துருச்சு நமக்கு சரிங்களா பூம்பாவாய் என்ற ஒரு சொல் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இந்த சொல்லை பிரிக்கி போகிற இப்போ நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம் பூம்பாவாய் இந்த சொல் எப்படி எப்படி பிரிக்கலாம் இப்போ நம்ம பூக்கூட்டல் பாவாய் சூப்பர் சிந்துஜா சார் பிடிஎஃப் டுடே ஆ கொடுத்துறேன் கொடுத்துறேன் கொஸ்டின்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் அவனுக்கு நான் இன்றைக்கும் ஒரு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் அவங்களுக்கு நான் அன்றைக்கு நான் பாவாய் சஞ்சய் சூப்பர் சிந்துஜா சூப்பர் தர்ஷினி நான் உங்களுக்கு பிடிஎஃப் கொஸ்டின்ஸ் நான் உங்களுக்கு நான் இன்றைக்கி ஃபைவ் வேர்ட்ஸ் மட்டும் நான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்துறேன் ஃபைவ் வேர்ட்ஸ் வேணா ஒரு டென் வேர்ட்ஸ் நான் கொடுத்துறேன் நான் இன்றைக்கி ஒரு பத்து வார்த்தைகள் இன்றைக்கி நான் வந்து இப்போ ஒரு பிடிஎஃப் ஃபார்மெட்டில் அவங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்துறேன் உங்களுக்கு நான் சரிங்களா நேற்று கொடுத்த வார்த்தை எல்லாத்தையும் நீங்கள் எல்லாம் 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 போட்டிங்களா ஆ ஓகே பூ கூட்டல் பாவை தர்ஷினி சூப்பர் ஓகே அப்போ என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா பூ கூட்டல் பாவாய் அப்படின்னு எழுதிட்டோம் பூ கூட்டல் பாவாய் சரிங்களா இப்போ இந்த இடத்துல என்ன விதி போடலாம் இன்னொன்று பூ பெயர் புணர்ச்சி அதாவது பூ பெயர் புணர்ச்சி பூ பெயர் புணர்ச்சின்னு ஒன்று இருக்குது பூ பெயர் புணர்ச்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது பூ பெயர் புணர்ச்சி அப்படின்னு சொல்ல முடியுது பூ பெயர் முன்னின மென்மையும் தோன்றும் இதுதான் விதி வேறு எதுவும் கிடையாது இனமைகள் இல்லை இனமைகள் இல்லை சிந்துஜா பூ ஊ இனமைகள் இனமைகள் கிடையாது ஓகே சார் ஓகே தர்ஷினி ஓகே ஓகே தர்ஷினி இனமைகள் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா இனமைகள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பாவுக்கு இனம் எழுத்து என்ன வரும் பாவுக்கு என்ன எழுது கம்ப்ளீட்டட் சார் ஆ ஓகே தர்ஷினி இல்லை இந்த பாவுக்கு என்ன எழுத்து இன எழுத்து என்ன வரும் காவுக்கு ஞா சாவுக்கு ஞா டாவுக்கு நா தாவுக்கு நா பாவுக்கு மா ராவுக்கு நா ஓஹோ நீங்கள் வந்து பா வரதுனால அந்த இடத்துல வந்து நான் மா போடலாம் சார் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா அப்படியா அப்படிதான் இல்லை இனமைகள் அப்படின்னு போடக்கூடாது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பூ பெயர் புணர்ச்சின்னு ஒன்று இருக்குது பூ பெயர் புணர்ச்சி இனமைகள் இந்த இந்த இடத்துல நீங்கள் போட்டிங்கன்னா விதி தப்பு ஆனால் சொல்லு கரெக்டு பூ பெயர் முன் இனம் அதாவது சாரி இனமைகள் விதி பிரகாரம் விதி கரெக்டு ஆனால் சொல்லு தப்பு இந்த இடத்துல விதி என்ன போடணுன்னு கேட்டிங்கன்னா இம்மு ஆ தர்ஷினி இம்மு போடணும் அந்த இம்மு எப்படி வரும்னு கேட்டிங்கன்னா பூ பெயர் முன்னின மென்மையும் தோன்றும் அப்படின்னு ஒரு விதி இருக்குது இனமைகள் உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்று விதை எழுவே உயிர் உயிர் கூட மெய்விட்டு ஓடும் தனிக்குள்ள முன்னோட்டு உயிர் உயிர் இரட்டும் அது போல ஒரு விதி இருக்கு என்ன விதின்னு கேட்டினா பூ பெயர் பூ பெயர் முன்னின 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 மென்மையும் தோன்றும் மென்மை மெல்லின எழுத்து தோன்றும் மென்மையும் மென்மையும் தோன்றும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மென்மையும் தோன்றும் மென்மையும் தோன்றும் அப்படின்ற ஒரு விதியை பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ இந்த விதி பிரகாரம் என்ன நடக்குது இந்த விதி பிரகாரம் என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பூவுக்கு முன்னாடி அதாவது பூ என்பது நிலைமொழி 
பா என்பது மறுமொழி பா என்ற அந்த வதிதி நிறத்துக்கு இனமான ஒரு எழுத்து என்ன எழுத்து மெல்லின் எழுத்து தோன்றும் மெல்லின் எழுத்து தோன்றும் அந்த மெல்லின் எழுத்து இனமிகள் அப்படின்னு போடக்கூடாது என்ன காரணம் சொன்னால் பூ என்ற ஒரு நிலை பூ என்ற நிலைமொழியினுடைய ஈட்டெழுத்து பூ அப்படின்ற இருந்தாவே இந்த விதி தான் போடணும் இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு விதி இருக்குது பண்பு பெயர் புணர்ச்சி உயிரீற்று புணர்ச்சி குற்றியில் உகர புணர்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறேன் பார்த்தீங்களா தோன்றும் அவ்வளோதான் தோன்றும் அப்போ என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த இடத்துல பூ கூட்டால் இம்மு கூட்டால் பாவாய் அப்போ பூம் பாவாய் நல்லா புரிஞ்சுங்க உங்கள்கிட்ட புக் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இந்த சொல்ல மீண்டும் ஒரு முறை நீங்கள் பிரித்து பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய சேனலில் இந்த வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் அந்த பிடிஎஃப் ஃபார்மேட் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் புணர்ச்சி விதியே நம்ம தொடர்ச்சியாக பண்ணால் மட்டும்தான் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அப்படின்லாம் மறந்துடுவோம் நம்ம கண்டிப்பாக மறந்துடுவோம் சரிங்களா இன்றைய கிளாஸ் இதே போதும் நினைக்கிறேன் நான் சரிங்களா ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி விதி நம்ம என்ன புது விதி பார்த்தோம்னு சொன்னிங்கன்னா தனிக்குறில் முய் தனிக்குறில் உயிர் தனிக்குறில் முன்வற்று உயிர் வரில் இரட்டும் அப்படின்ற ஒரு விதி புதுசாக பார்த்தோம் நம்ம அதே போல் இந்த விதியை பார்த்தோம் என்ன விதி பூ பெயர் முன்னின மென்மையும் தோன்றும் அப்படின்ற ஒரு விதியை பார்த்தோம் சார் இந்த எழுத்து சார் போடணும் கன்ஃபார்ம் ஆகுது சார் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது எந்த எழுத்து இம் 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 என்ற எழுத்து வரணும் இம் என்ற எழுத்து வரணும் வேறு ஒன்றும் கிடையாது பூ பெயர் முன்னின மென்மையும் தோன்றும் பூ பெயருக்கு முன்னாடி பூ என்றக்கு முன்னாடி பூ பெயர் முன்னின மென்மையும் தோன்றும் மென்மை அப்படின்னு சொல்கிறது மெல்லின எழுத்து மெல்லின எழுத்து நிறையா இருக்கு ஞா 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 மா அதாவது ஞா 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 நா மா நா இத்தனை எழுத்து இருக்கு எந்த எழுத்து வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பாவுக்கு இனமான ஒரு எழுத்து இங்கே தோன்றும் தர்சனி இந்த பாவுக்கு இனமான அதாவது பூ பெயர் முன்னின மென்மையும் தோன்றும் மென்மை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா மென்மை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா மென்மை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா மெல்லின் எழுத்து தோன்றும் பூ வந்தாதான வந்தால் மட்டும் போடணுமா சார் கண்டிப்பாக பூ வந்தால் மட்டும்தான் இந்த விதியை போடணும் அதே போல் அந்த பூவுக்கு இனமான எழுத்து எடுத்து சாரி அந்த வஜன எழுத்துக்கு இனமான எழுத்து தான் எடுத்து போடணும் வஜன எழுத்து பாவுக்கு இனமான எழுத்து எங்கே இருக்குங்க பாவுக்கு இனமான எழுத்து எது மா அதாவது மா கிடையாது இம்மு இம்மு எடுத்து போடணும் சரிங்களா இப்போ இன்னும் ஒரே ஒரு சொல்ல மட்டும் பார்த்துருவோமா மெல்லின மட்டும் போடணுமா சார் இம்மு இம்மு ஆ மெல்லின மட்டும் தான் போடணும் இன்னும் ஒரே ஒரு சொல்ல மட்டும் இப்போ நான் சொல்கிறேன் பாருங்க பார்த்துங்க கொஞ்சம் டவுட் கிளியர் ஆகிடும் உங்களுக்கு அதை அதில் பண்ணிட்டேன் தர்சினி கொஞ்சம் கவனிங்க எனக்கும் புரியுது சார் புரியுது ஐயா ஓகே இங்கே பாருங்களேன் பூங்கொடி இது எப்படி பிரிக்கலாம் பூ கூட்டல் கொடி பூ கூட்டல் கொடி பூ கூட்டல் கொடின்னு போட்டுடலாம் இப்போ பூ கூட்டல் கொடி அப்படின்னு போடுறோம் நம்ம இப்போ நம்ம பூ கூட்டல் கொடின்னு போடுறோம் பூ கூட்டல் கொடி சிந்துஜா ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இங்கே பாருங்கள் பார்ப்போம் இப்போ வந்திருக்கா இப்போ எங்கே கொடி வந்திருக்கா இங்கே பாருங்க பார்ப்போம் என்ன எடுத்து பாருங்கள் காவுக்கு ஞா சாவுக்கு ஞா டாவுக்கு மூணு சுழினா தாவுக்கு நா பா மா ராவுக்கு நா இங்கே பாரு வேற ஒன்றும் இல்லை கசட தபர என்னென்ன நம்ம என்ன அவ்வளோதான் சரிங்களா கசட தர காவுக்கு ஞா கசட க சட கசட தபர கசட தபர இது வந்து இது வந்து வள்ளின எடுத்து இது மெல்லின் எடுத்து என்னென்ன நம்ம என்ன இது மெல்லின் எடுத்து அவ்வளோதான் விளக்கம் அருமை சூப்பர் தேங்க்யூ கார்த்து தேங்க்யூ டா தேங்க்யூ இப்போ பூ கூட்டல் கொடி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பூ கூட்டல் கொடி அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம இப்போ இங்கே பாருங்க பார்ப்போம் இந்த இடத்துல என்ன வரும் பார்ப்போம் பார்ப்போம் தரிசனி நீ நீங்கள் தான் சொல்லணும் இப்போ இங்கே இந்த இடத்துல என்ன வரும் நமக்கு பூ கூட்டல் கொடி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த இடத்துல விதி விதி நான் போடுறேன் நான் விதியை என்ன போடுறோம் பூ பெயர் பூ பெயர் பூ பெயர் முன்னின முன்னின மென்மையும் தோன்றும் மென்மை மென்மையும் மென்மையும் தோன்றும் அப்படின்னு போட்டேன் நான் தர்சன் நீங்கள் தான் ஆன்சர் பண்ணணும் இப்போ இங்கே கா இருக்கு கா என்பது காவோடைய வரிசை காவோடைய வரிசை கோ இருக்கு 
அப்போ காவடி வரிசைன்னு சொல்லும் பொழுது இந்த இடத்துல இம்மு போடணுமா இங்கு போடணுமா இஞ்சி போடணுமா இந்து போடணுமா இத்து இன்னு போடணுமா இம்மு போடணுமா இன்னு போடணுமா நீங்க தான் சொல்லணும் தர்ஷினி இங்கு சூப்பர் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் கா வந்துச்சுன்னு சொன்னால் இங்கு தான் போடணும் அதாவது கா என்பது காவடி வரிசை கோ வந்திருக்கு அதனால் அந்த அங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இங்கு போடுறோம் அப்போது பூ குட்டல் இங்கு குட்டல் கொடி இன்னொன்று இந்த மாதிரி சொற்களில் வந்து தேர்வில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க பூப்பெயர் முன்னின மென்மையும் தோன்றும் என்ற விதியை பயன்படுத்தி தேர்வில் கண்டிப்பாக ஒரு சொல் கேட்பாங்க ஓகே 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 தேங்க்யூ 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 என்ற நேரில் பங்கேற்ற ஏதாவது பேசுனா நீங்கள் பேசிக்கலாம் நான் ஒரு பத்து வார்த்தை உங்களுக்கு பிடிஎஃபில் பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் பத்து வார்த்தை நான் கொடுக்குறேன் அதை பயன்படுத்துங்க அதை பயன்படுத்தி வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் இன்றைக்கு கேட்கலாம் நீங்கள் நாளைக்கு கிளாஸை கேட்கலாம் நாளைக்கும் புணர்ச்சி தொடரும் வேறு எதாவது பேசுனா பேசலாம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பேசுங்க ஆ தேங்க்யூ தேங்க்யூ அஸ்வின் தேங்க்யூ சிந்துஜா தேங்க்யூ வேறு ஏதாவது பேசுனா பேசலாம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக டைம் போயிட்டுருக்கு நன்றி நன்றி சிந்துஜா தேங்க்யூ சூப்பர் ஐயா நாளை சந்திப்போம் தேங்க்யூ இன்ற இன்றைய நேரங்களில் பங்கேற்ற அனைத்து மாணவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஆ புரியுது தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ தர்ஷினி தேங்க்யூ கம்ப்யூட்டர் தமிழ் அனைவருக்குமே டிஎஸ்கே தமிழ் சார்பாக நன்றி வணக்கம் பாய்